వేదిక మీద ఉన్న శ్రీ జగదీశ్వర్ గారు శ్రీమతి బోయి విజయేంద్ర గారు ఇంకా అవార్డు పొందుతున్న స్త్రీమూర్తులు సభలో ఉన్న చైతన్యవంతమైన మహిళా శక్తికి నమస్కారం ఇవాళ ఈ ఉజ్వలమైన ఉదాత్తమైన గౌరవప్రదమైన ఈ గొప్ప సందర్భం ఏర్పడడానికి కారణం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆయన ఆలోచన మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణలోని మహిళా శక్తిని మనం గొప్పగా గౌరవించుకోవాలి అని చెప్పి విభిన్న రంగాల్లో విశిష్టమైనటువంటి సేవలు చేసినటువంటి మహిళలందరినీ కూడా మనం అవార్డుల ద్వారా సత్కరిద్దాం అని అన్నప్పుడు అన్ని రంగాల్లోనూ గొప్ప సేవలు చేసిన వాళ్ళకి ఇవ్వండి అవార్డులు ఇవ్వండి ఆ అవార్డు ఏదో ఆశామాషిగా ఉండకూడదు లక్ష రూపాయల అవార్డు ఇవ్వండి అని చెప్పాడు ఆయన లక్ష రూపాయల మొత్తంతో చాలా గొప్పగా వాళ్ళని గౌరవించాలి ఇది ప్రతి ఏటా జరగాలని ఇంతకుముందు లేదు సమైక్య రాష్ట్రంలో ఈ ఆనవాయితీ లేదు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళల పట్ల తనకున్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి గౌరవాన్ని ప్రకటిస్తూ మహిళా దినోత్సవాన్ని ఇంత ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నది మహిళా దినోత్సవం అనగానే మామూలుగా మనకు టీవీలలో చూస్తే సబ్బుల కంపెనీ వాళ్ళ మహిళా దినోత్సవం పౌడర్ కంపెనీ వాళ్ళ మహిళా దినోత్సవం లేదా మహిళలకి ముగ్గుల పోటీలు మహిళలకి వంటల పోటీలు ఇవి కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళు మహిళా దినోత్సవాన్ని పూర్తిగా సంకుచితంగా మార్చేస్తున్నారు అంటే ఏ పరిస్థితుల నుంచి అయితే మహిళలు బయటపడాలనుకుంటున్నారో మహిళీ మహిళా దినోత్సవం పేరిట అదే మహిళల గొప్పతనంగా చెప్తున్నారు చాలామంది ఒక మాట గొప్పగా చెప్తుంటారు అదేంటంటే ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుక ఒక మహిళ ఉంటుంది అని అదేదో గొప్ప సూక్తి అయినట్టు చెప్తారు పురుషుడి విజయాల వెనుక మహిళలు ఉండవలసిన పని లేదు మహిళల విజయాలు మహిళలకు ఉండాలి వాళ్ళ విజయాలు వాళ్ళకు ఉండాలి వాళ్ళు విజయాలు సాధించాలి తప్ప పురుషులు విజయాలు సాధిస్తుంటే వాళ్ళ వెనక మహిళలు ఉండాల్సిన అగత్యం లేదు మహిళలకు తమదైన విజయాలు ఉండాలి మహిళలకి తమదైన అస్తిత్వం ఉండాలి తమదైన ఉనికి ఉండాలి తమవైన హక్కులు ఉండాలి అన్నిటికీ మించి ప్రపంచంలో వాళ్లకు సమానత్వం ఉండాలి సమానమైన గౌరవం ఉండాలి సమానమైన ప్రాతినిధ్యం ఉండాలి సమానమైన హక్కులు ఉండాలని చెప్పేదే ఈ మహిళా దినోత్సవం మహిళా దినోత్సవం అంటే ఈ ఒక్కరోజు మహిళల్ని సత్కరించుకొని ముగిసింది ఇంకా గొప్ప పని చేశామని అనుకోవటం కాదు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళల స్థాయి ఈ సమాజంలో ఎంత పెరిగింది ఎంత ఎదిగింది ఈ సమాజం మహిళల విషయంలో వాళ్ళని ఎంత సంస్కారంగా చూస్తున్నది వాళ్ళ హక్కులు వాళ్ళకి ఏమాత్రం లభిస్తున్నాయి నిజంగా వాళ్ళకి సమానత్వం అనేది మనం ఇవ్వగలుగుతున్నామా ఏ స్థాయిలో ఉంది మహిళల స్వేచ్ఛ సమానత్వాలు అన్నది ఆలోచించుకోవడానికి మననం చేసుకోవడానికి మదనం చేసుకోవడానికి మహిళా దినోత్సవం స్త్రీలు కూడా సాహసానికి గుర్తులు స్త్రీలు కూడా విజయానికి గుర్తులు స్త్రీలు అధికారానికి ప్రతీకలు స్త్రీలకు సాధికారికత కావాలి వాళ్ళకు కూడా సాధికారిత కావాలి సమానమైన గౌరవం కావాలి వాళ్ళ ప్రభుత్వం బేటీ బచావు అంటుంది కానీ ఒలింపిక్స్లో ఒక బేటీ మనకు ఒక్క గోల్డ్ మెడల్ కూడా రాకుంటే ఒక బేటీ ఆమె బ్యాడ్మింటన్లో సిల్వర్ మెడల్ తెచ్చి బేటీనే హమారే దేశక ఇజ్జత్ బచాయ మనం బేటీ బచావ్ అన్నావు ఎక్ బేటీనే హమారే దేశక ఇజ్జత్ బచాయ స్త్రీలు అంటే వీక్గా ఉంటారు బలహీనలుగా ఉంటారు ఇది పచ్చ అబద్ధం మృగాలలో కూడా ఆడ మృగాలు చాలా శక్తిమంతంగా ఉంటాయి బలంగా ఉంటాయి అవేమి బలహీనంగా ఉండవు బ్రహ్మాండంగా పోరాడతాయి అట్లనే గొప్పగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే స్త్రీలు కూడా చాలా బలిష్టులుగానే తయారవుతారు ఎక్సర్సైజ్ చేయని మగవాడు స్త్రీల కంటే బలహీనంగానే ఉంటారు శ్రమ వల్లనే దేహం దృఢత్వం మంచి ఆహారం మంచి శ్రమ ఉంటే ఎవరి దేహం అయినా దృఢంగా ఉంటుంది కరణం మల్లీశ్వరి పోయి రెజ్లింగ్లో బహుమతి తీసుకురాలేదా బరువులు ఎత్తే క్రీడలో ఆమె బ్రాంచ్ మెడల్ తీసుకొని వచ్చింది దేశానికి మామూలు విషయమా కరణ మల్లీశ్వరితో పురుషులు కూడా తలపడలేరు అంత శక్తిమంతురాలు ఆమె కనుక బుద్ధిలో వికాసంలో ఇవాళ పైలట్లుగా ఇవాళ మనం అవార్డు ఇస్తున్న వాళ్ళంతా ఎంత గొప్పవాళ్ళు మీకు ఒక గొప్ప ఇంకొక విషయం కూడా నేను చెప్పాలి ఈ నాలుగైదేళ్ళుగా ఈ అవార్డులు ఇస్తున్నాం ఈ అవార్డులన్నీ కూడా ఎవరైతే ప్రభుత్వ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతారో ఎవరైతే కార్యాలయాల చుట్టూ మంత్రుల కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతారో అలాంటి వాళ్ళకు కాదు అట్టడుగు వర్గాల్లో ఉంటూ ప్రజలతో దగ్గరగా ఎవరు ఉంటున్నారో వాళ్ళకే మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అవార్డులు ఇస్తూ వస్తున్నాయి అవార్డు వచ్చేంత వరకు వాళ్ళకి తెలియదు 
అయ్యో మాకు అవార్డు వచ్చిందని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతున్నారు కేవలం అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటేనే అవార్డు కాదు అవార్డు కమిటీ సెర్చ్ చేసి అన్వేషణ చేసి నిజంగా గొప్ప సేవ చేస్తున్న మహిళా మూర్తులు ఎవరున్నారని గుర్తించి ఇస్తుంది ఎవరెవరికి ఇచ్చింది అనేది కనుక ఈ నాలుగైదేళ్లలో విశ్లేషణ చేసి చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఒక కొత్త పద్ధతిని ఒక కొత్త ధోరణిని ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఒక మంచి ధోరణిని ఒక నిజాయితీ కలిగిన ధోరణిని ఒక ప్రజాస్వామికమైనటువంటి ధోరణిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నిలబెడుతూ వస్తున్నది ఎవరికి ఇచ్చాం అవార్డులు మంకుబాయ్ ఆదిలాబాద్లో ఒక గోండు స్త్రీ ఏం చేసింది ఆమె అంటే ఒక షావుకారు వాళ్ళ భూమిని కబ్జా పెడితే కుటుంబం అంతా కొట్లాడింది భూమి కోసం ఆ భూమి వాళ్ళకు దక్కలేదు చివరికి అన్నదమ్ములంతా కొట్లాడిండు వాళ్ళందరూ విసిగిపోయి అలసిపోయి విశ్రాంతి తీసుకున్నారు మా వల్ల కాదు మేము కొట్లాడలేమని తను మాత్రం వదలకుండా పోరాడింది ముప్పై సంవత్సరాలు పోరాడింది మంకుబాయ్ ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది ఈ భూమి మంకుబాయ్ వాళ్ళకే చెందుతుంది అని చెప్పి చట్టపరంగా పోరాడింది జనంలోకి వెళ్ళి పోరాడింది తన హక్కుల కోసం పోరాడింది ఆ మంకుబాయ్కి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అవార్డు ఇచ్చాం అట్లే మంకు లక్ష్మి అని ఆమె కూడా దానికోసమే చిన్నబోయిన కమలమ్మ ఎవరి కమలమ్మ చరిత్ర పుట్టలలో అదృశ్యం అయిపోయింది కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది కమలమ్మ తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటంలో దళనాయకురాలు కమలమ్మ దళంలో పనిచేసి దళంలో పనిచేస్తుంటే ఆమెకు బిడ్డ పుట్టింది కొడుకు పుట్టింది ఆ కొడుకును పార్టీ ఏమన్నదంటే నీతో కొడుకు ఉంటే కష్టమమ్మ మనం వాళ్ళకు దొరికిపోతాం నిజాం సైనికులకు దొరికిపోతాం నీ కొడుకు నీతో ఉండడానికి వీళ్ళేది ఎవరికన్నా ఇచ్చేసేయంటే ఆ అడవిలో ఆదివాసీలకు ఇచ్చేసింది కొడుకును ఆ కొడుకు ఏమైపోయిండో ఆమెకు మొన్నటి ఆమె తొంభై ఏళ్ళు బతికింది ఆమె తెలియనే తెలియదు జీవితాంతం ఆ కొడుకును ఆమె కోల్పోయింది ఆమె గురించి చరిత్రలో ఎవరు తెలియదు ఆమె అద్భుతంగా పాడుతుంది రైతాంగ పోరాట సందర్భంలో గొప్పగా పాటలు పాడి తెలంగాణ ప్రజల్ని చైతన్యపరిచింది ఆ చిన్నబోయిన కమలమ్మను వెతికి వెతికి పట్టుకొని మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అవార్డు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం అవార్డు ఇచ్చింది అలాంటి వాళ్ళందరూ మొగులమ్మ అని ఒక ఆమె ఉంది ఆమె కాళ్ళు లేవు కానీ దానివల్ల ఆమె నిరాశ పడిపోలేదు తనలాంటి డిజేబుల్ విజు ఛాలెంజ్డ్ ఎవరు ప్రత్యేక ప్రతిభావంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి హక్కుల కోసం పోరాడుతోంది వాళ్ళ కోసం ఒక నైబర్హుడ్ సెంటర్ ప్రారంభం చేసింది వాళ్ళ సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తెస్తున్నది కాళ్ళు లేని ఆమె కష్టపడి బస్సులు ఎక్కి హైదరాబాద్కి వచ్చి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి వాళ్ళ సమస్యల గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ మొగులమ్మను వెతుక్కుంటూ పోయి అవార్డు ఇచ్చింది ప్రభుత్వం ఇట్లా ఎంతోమంది తారాబాయ్ అని ఇక్కడ ఇబ్రాహీం నగర్లో ఉంటుంది ఒక బంజారా మహిళ ఆమె ఆటో డ్రైవర్ ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంది అది అట్లా అట్టడుగు వర్గాల్లో ఉంటూ జీవితాన్ని నిలబెడుతున్న వాళ్ళు ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా ఈ సమాజానికి కనిపించాం ఒక కలెక్టర్లు మాత్రమే కాదు ఒక్క సినిమా యాక్టర్లు మాత్రమే కాదు చాలా పెద్ద పెద్ద హోదాల్లో ఉన్న వాళ్ళే కాదు సామాన్యులు కూడా గొప్ప సాహసాలు చేస్తారు సామాన్యుల సాహసాలని గౌరవించాలి వాళ్ళు జన్ ప్రదర్శిస్తున్న చైతన్యాన్ని గౌరవించాలి వాళ్ళు అంటే నిజానికి చిన్న చిన్న వాటికి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న ఈ కాలంలో వాళ్ళు ఎంత సాహసంతో ఎంత పట్టుదలతో ఎంత ధైర్యంతో జీవిస్తున్నారు ఎంత గౌరవంగా జీవిస్తున్నారు ఎంత కష్టపడి జీవిస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళను గుర్తించి వాళ్ళను మహిళలకు ఐకాన్స్గా ఇవాళ ప్రభుత్వం చూపిస్తున్నది అట్లా తారాబాయ్ అనే ఒక ఆటో డ్రైవర్ను సత్కరించినాం జానకి అని బధిరుల కోసం ఆమెకు హెలన్ కెల్లర్ అవార్డు ఇచ్చారు ఆమె చెవు చెవులు వినబడవు మాట్లాడరాదు ఆమె తనలాంటి మూగ బ బధిరుల కోసం ఒక పాఠశాల నడుపుతున్నది కష్టపడి దాతల నుంచి విరాళాలు సేకరించి మరి ఒక పాఠశాల నడుపుతున్నది సిస్టమేటిక్గా నడుపుతున్నది సిన్సియర్గా నడుపుతున్నది ఆ జానకిని వెతికి గుర్తించి ఇచ్చాం ఒక బ్లైండ్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు స్కూల్ని ఎంతో గొప్పగా నడుపుతుంది ఆమెకి ఇచ్చిన షాజహానా అని ఒక గొప్ప పోయిటెస్ ముస్లిం స్త్రీలు పడే కష్టాలని ఆమె కవిత్వంలో చెప్తున్నది ఆమె కవితా వాక్యం నాకు ఎప్పటికీ గుర్తొస్తుంది అగ్గి పెట్టెలో చీరను పట్టించేలా నేత నేయడం గొప్ప పనే గొప్ప కళనే కానీ అగ్గి పెట్టే లాంటి ఇంట్లో మేము ఇంతమందిని నివసించడం ఇంకెంత గొప్ప కళ అన్నది ఆమె పెద్ద కుటుంబాలు అట్లాంటిది ఒక అగ్గి పెట్టే లాంటి ఇంట్లో ఉండాలి ఇది ఎంత పెద్ద గొప్ప కళ అని ఒక కవితలో రాస్తుంది ఆమె అట్లా ముస్లిం మహిళల జీవితాలు వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళ పట్ల ఉండే వివక్షత ఇవన్నీ కూడా అద్భుతంగా సాహిత్యంలోకి తీసుకొచ్చింది షాజహాన మాదిగ పొద్దు అనే ఒక కవితా సంకలనం తెచ్చింది గోగు శ్యామల మాదిగ స్త్రీలు రాసిన కవిత్వం వాళ్ళు రాసిన కథలు వాళ్ళు సృష్టించిన సాహిత్యం ఇదంతా సేకరించి పుస్తకంగా వేసింది ఆమెను గౌరవిస్తూ గోగు శ్యామలకు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అవార్డు ఇచ్చినాం ఇవాళ రావి ప్రేమలత గారికి ఇస్తున్నాం సాహిత్యంలో రావి నారాయణ రెడ్డి గారు కూతురు వారు అద్భుతంగా గొప్ప రచనలు చేసిన విద
రమా మెల్కోటి గారికి ఇచ్చా మల్లీశ్వరి అని మొట్టమొదటి వీడియో జర్నలిస్ట్ ఆమె తెలంగాణలో మొట్టమొదటి వీడియో జర్నలిస్ట్ ఆమెను గుర్తించి గౌరవించాం ఇవాళ నాకు ఇంకోటి కూడా ఎంత సంతోషం శివమ్మ జంగమ్మ వాళ్ళ అద్భుతంగా శారద కథ చెప్తారు యూట్యూబ్లో వాళ్ళ కథ చూసినాం చూస్తే వాళ్ళు కళనీళ్లతో మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకుంటారు సార్ మమ్మల్ని ఎవరు అడుగుతారు సార్ అని ఆ యూట్యూబ్లో వాళ్ళు అన్న మాటలు విని మనసు కదిలిపోయింది మహిళా దినోత్సవంలో రమణాచారి గారు మేమందరం కూర్చోగానే మొట్టమొదటి ప్రస్తావన మనం శివమ్మ జంగమ్మలకి ఈసారి కళాకారులుగా శారద కథ చెప్పే వాళ్ళిద్దరికీ ఈ లక్ష రూపాయల అవార్డు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి మహిళా దినోత్సవ సందర్భం ఇవాళ ఆ కళామూర్తులు ఇద్దరు వాళ్ళు మన వేరు లాంటి వాళ్ళు మన తల్లి వేరు లాంటి వాళ్ళు మన తెలంగాణ కళలకి వాళ్ళు మనకు తల్లులు మాత్రమే కాదు తల్లి వేర్లు కూడా అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇవాళ అవార్డు ఇస్తున్నాం శుద్ధాల భారతి తెలంగాణ రైతాంగ పోరాట వారసత్వాన్ని శుద్ధాల హనుమంతు నుంచి పుణికిపుచ్చుకున్నటువంటి ఆమె ఆమె ఎంత అద్భుతంగా పాటలు పాడుతుందో ఎన్ని గొప్ప పాటలు వచ్చినో ఎంత చైతన్యాన్ని ఆమె నిర్మించిందో నల్గొండ జిల్లా నుంచి తెలంగాణ జిల్లాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ గొప్ప చైతన్యాన్ని నిర్మించింది ఇంతకుముందే ఆమె పాటలు మీరు విన్నారు ఇట్లా చాలా కమ్మరి సరస్వతి ఇవాళ మేము అవార్డు ఇస్తున్న వాళ్ళలో ఆమె ఒక దళితుణ్ణి పెళ్లి చేసుకుంది ఆమెను అందరూ బహిష్కరించారు కుటుంబ చుట్టాలు అందరూ బహిష్కరించరు నిరాశపడలేదు ఇవాళ ఆమె మాన్యువల్స్ కావెంజర్స్ మలం ఎత్తిపోసేటువంటి వాళ్ళ హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నది కమ్మర్ సరస్వతి ఆమెను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ఆమె గురించి అన్వేషించి ఇవాళ ఆమెకు అవార్డు ఇచ్చాం ఆమెకు ఈరోజు వరకు తెలియదు అవార్డు వచ్చిందంటే ఆశ్చర్యపోయి ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ సంతోషంగా గౌరవంగా గర్వంగా ఆమె ఈ అవార్డును స్వీకరిస్తున్నది అట్లనే అక్క కోయ మహిళ ఈమె బాల్య వివాహాలు జరుగుతుంటాయి కోయ పిల్లల మధ్య వాళ్లకు వాటిని చేసుకోవద్దని చెప్పి అట్లా జరగొద్దని చెప్పి పనిచేస్తున్నది ఆ మల్లురమ్మ ఇంకా సేంద్రియ వ్యవసాయం మీద పనిచేస్తున్నది మహిళా చైతన్యం కోసం పనిచేస్తున్నది ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు నేను వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు ప్రస్తావించలేకపోవచ్చు తన బైకర్ పేరేమిటండి సార్ జయ జయభారతి స్త్రీలంటే సాహసం అనడానికి జయభారతి గుర్తు ఆమె ఎక్కడో మే మోకాక్ పర్వతం దాకా మెకాక్ మెకాక్ పర్వతం దాకా పదిహేడు వేల కిలోమీటర్లు బైక్ మీద ప్రయాణించింది పదిహేడు వందల కిలోమీటర్లు బైక్ మీద ప్రయాణించింది మగవాడు పోవడమే చాలా కష్టం చాలా సమస్యలు ఉంటాయి వాటన్నిటినీ ఎదురొడ్డి అక్కడ దాకా ప్రయాణించింది ఇదిగో వీళ్ళు నిజమైన సినిమా తెరల మీద కనిపించే వాళ్ళు కాదు గొప్ప కథానాయకులు గొప్ప లీడింగ్ రోల్స్ గొప్ప హీరోయిన్లు గొప్ప ఉదాత్త చరిత్రలు ఇదిగో వీళ్ళు చైతన్యమూర్తులు అంటే వీళ్ళు వీళ్ళని గౌరవించాలి వీళ్ళని సత్కరించాలని గొప్ప సాంప్రదాయాన్ని గొప్ప ఆనవాయితీని ఇవాళ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తూ వస్తున్నది ఈ కమిటీలో ఉన్నందుకు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అవార్డులు రావడానికి ఒక మంచి నిర్ణయాలు తీసుకున్నందుకు ఇలాంటి అవార్డులు ఇవ్వగలిగిన స్వేచ్ఛను మాకు ఇచ్చిన ప్రభుత్వానికి నేను హృదయపూర్వకంగా మనసారా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలాంటి వాళ్ళకు ఒక గోండు స్త్రీకి ఇచ్చారా ఒక మైనారిటీకి ఇచ్చారా అని ఆయన చూసినప్పుడు అలా అడుగుతాడు వాళ్ళ ప్రాతినిధ్యం ఉండాలి వాళ్ళకి అది దక్కాలి అని చెప్పి అలా అట్టడుగు వర్గాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లకు కింద నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్లకు కష్టపడి జీవితంలో నిలబడ్డ వాళ్లకు అవార్డులు ఇవ్వడం ద్వారా ఇగో మహిళా దినోత్సవం నుంచి ఇస్తున్న సందేశం ఇది జీవితాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోండి జీవితంలో నిలబడండి సమానత్వాన్ని కాంక్షించండి ఎవరికైతే గొంతు లేదో వాళ్ళకి గొంతుగా మారండి మీరు ఈ సమాజానికి గొప్ప ప్రేరణనివ్వండి అనే సందేశాన్ని మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్తున్నాం ఇవాళ అవార్డులు అందుకుంటున్నటువంటి అందరికీ కూడా నేను మనసారా శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ సభకు వచ్చి మీరందరూ కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా మీ చప్పట్ల ద్వారా సత్కారాన్ని గౌరవాన్ని అందిస్తున్నందుకు మీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నమస్కారం సెలవు